आज के हमरे जान बो कि भावे आरएनएस भेलो के बेर करते हैं। आरएनएस भेलो बेर करा सिस्टम अच्छे तीन टी। तारा के हमरा बोले नहीं जे आरएनएस भेलो हमरा किसी थे के बेर करवो। आरएनएस भेलो शोषण में बेर करता है, है तो कोन ओए फ्रॉम थे के किन बा कोन टेट एसी क्वांटिटी मान दवा था के शेखन थे के। एक हम हमरे देख बो कि भावे एक टा एसी क्वांटिटी ख्याल करो एक है ना एक ता एसी क्वांटिटी एल ओए फ्रॉम दवा आ चें एसी क्वांटिटी बोलते बोझा है एसी भोल्डेस अथवा एसी करें एक है ना आमदर आई टा प्रकाश कर चें एटी होती है एक ता एसी करें तो हम रा एक है ना एसी करें टी एक ता ओए फ्रॉम देखते बात ची ये बोंग ए ओए फ्रॉम एर मध्य देखते এখন এই ওয়েভ ফর্মটা দিয়ে একটু তাকাও এই ওয়েভ ফর্মটা হচ্ছে একটা সিমেট্রিক্যাল ওয়েভ ফর্ম সিমেট্রিক্যাল ওয়েভ ফর্ম তো বলতে বোঝায় যার পজিটিভ হাফ সাইকেলের এরিয়া এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেলের এরিয়া দুটুই সমান তাহলে আমরা জানলাম যে এই ওয়েভ ফর্মটা হচ্ছে একটা সিমেট্রিক্যাল ওয়েভ ফর্ম এখন খেয়াল করো আরএমএস ভ্যালু কিভাবে বের করব অল্টারনেটিং কারেন্ট বা এসি কারেন্টের আরএমএস ভ্যালু অথবা অল্টারনেটিং ভোল্টেজের আরএমএস ভ্যালু বের করার সিস্টেম सेम এখানে আমরা তিনটা পদ্ধতি अप्लाई করে আরএমএস ভ্যালু বের করব फास्टर स्टेप होते हैं, ओए फ्रॉम के स्क्वायर कर बो, ओए फ्रॉम कौन टा? अवश्य ही ए ओए फ्रॉम टा। एक उन ख्याल करो, ए ओए फ्रॉम एर कौन मांटा के हम रे स्क्वायर कर बो? हम रे अवश्य ही ए आयर मांटा के स्क्वायर कर बो। हम रे जानी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रखते हैं, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी তাহলে খেয়াল করো এখানে i im sin omega t হচ্ছে অল্টারনেটিং কারেন্টের মান যেখানে i m হচ্ছে অল্টারনেটিং কোয়ান্টিটি এর পিক ভ্যালু বা সর্বোচ্চ মান এখন আমরা যদি এটাকে স্কয়ার করি তাহলে আমরা পাবো i স্কয়ার ইজ इक्वल टू i m স্কয়ার sin স্কয়ার ওমেগা t এবং একই সাথে আমরা ওয়েভ ফর্ম কো স্কয়ার করব ওয়েভ ফর্ম কে যদি আমি স্কয়ার করি তাহলে আমাদের এই পজিটিভ হাফ সাইকেলটা উপরে চলে যাবে এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেলটাও উপরে চলে যাবে কেন চলে যাবে নেগেটিভ হাফ সাইকেল উপরে তার কারণ হচ্ছে আমরা যদি কোন একটা নেগেটিভ মান কি স্কয়ার করি তবে সেটা পজিটিভ হয়ে যায় সো আমাদের এখানে নেগেটিভ এরিয়াটাকে যদি আমরা স্কয়ার করি তাহলে সেটা পজিটিভ হয়ে উপরে উঠে যাবে তাহলে আমাদের ফাইনাল যে স্কয়ারের ভ্যালু আসবে সেটার ওয়েভ ফর্মটা দেখাবে ঠিক এরকম पॉजिटिव हाफ साइकिल जोनो भैलो हो भी एरोकोम ये बोंग नेगेटिव हाफ साइकिल जोनो आमादेर फाइनल वेव प्रॉम्प्ट हो भी एरोकोम ये बोंग इखाने आमी जो देते काट टू बार आई वाई एक्सिस बार बोंग तो भी ए पॉइंट हो भी आमादेर आई एम स्क्वायर ता होले आम्रा ए वेव प्रॉम्प्ट में थे के एसी करंट के आर्मेस फेलो बेर करन फर्स्ट स्टेप टा कोरे फेले ची जेटा होच्छे ओए फ्रॉम के स्क्वायर करा सेकेंड सेकेंड स्टेप होच्छे नोटों जो ओए फ्रॉम टा पेलाम तार एवरेज फेलो बेर बेर कर बो ताहले देखो हम रजे स्क्वायर ओए फ्रॉम टा पेलाम शेव ओए फ्रॉम में एवरेज बिलो टा बेर करते होंगे एवरेज बिलो बेर करन एक टा फॉर्मूला चिरो जिता होच्छे एवरेज बिलो माने होच्छे टोटल एरिया डिवाइडेड तार मान डिवाइडेड बाय शे एरिया ता कोटुटो को शोमल जुड़े आचे तार मान तार माने अमरा बोलते पड़ी एवरेज भैलू इज इक्वल टू टोटल ओए फ्रॉम एर एरिया एवं शे एरिया ता कोटुटो को शोमल जुड़े आचे शे टोटल टाइम তাহলে খেয়াল করো আমাদের এখানে এরিয়া হচ্ছে এটা এবং এটা বাট এখানে একটা জিনিস মনে রাখার বিষয় যদি কখনো আমরা সিমেট্রিক্যাল ওয়েভ ফর্ম যে সব ওয়েভ ফর্ম এর পজিটিভ হাফ সাইকেল এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেল এদের এরিয়াটা সমান হয় তাদের ক্ষেত্রে আমরা কখনোই এভারেজ ভ্যালুর ক্ষেত্রে টোটাল এরিয়া নিতে পারবো না আমরা একটা সাইকেলের জাস্ট পজিটিভ হাফ সাইকেলের টোটাল এরিয়া নিব অথবা নেগেটিভ হাফ সাইকেলের টোটাল এরিয়া নিব কেন না আমরা যদি এভারেজ ভ্যালু বের করতে চাই কোন একটা সিমেট্রিক্যাল ওয়েভ ফর্মের তবে পজিটিভ এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেলের এরিয়া সমান এবং বিপরীতমুখী হয় তারা পরস্পরের জিরো হয়ে যাবে কিন্তু এভারেজ ভ্যালুর মান কখনোই জিরো হতে পারে না তাই আমরা একটা সিমেট্রিক্যাল ওয়েভ ফর্মের হয় শুধুমাত্র পজিটিভ হাফ সাইকেলের এরিয়া নিব না হয় নেগেটিভ হাফ সাইকেলের টোটাল এরিয়াটা নিব আমরা এখানে টোটাল এরিয়ার ক্ষেত্রে পজিটিভ হাফ সাইকেলের টোটাল এরিয়াটাকে নিব তাহলে আমরা ধরি এই জিনিসটাকে এখন এই মানটা দিয়ে এখন লক্ষ্য করো i স্কয়ার sin স্কয়ার ওমেগা t সেটা হচ্ছে এই টোটাল একটা হাফ সাইকেলের মান আমি যদি দুইটা হাফ সাইকেল নিতাম তাহলে এটা দুইটা হাফ সাইকেলের জন্য ডাবল হয়ে যেত এখন আমরা তাহলে আসি এই ওয়েভ ফর্ম থেকে জাস্ট পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য আমরা এভারেজ ভ্যালু বের করব তাহলে আমাদের এভারেজ ভ্যালু হবে আমাদের এভারেজ ভ্যালু হবে টোটাল ওয়েভ ফর্ম এর এরিয়া হাফ সাইকেলের এরিয়াটা হবে সামেশন অফ 
সময় সীমা কতটুকু আমরা জানি কোন একটা কার্ভের এরিয়া বের করার সিস্টেম হচ্ছে তার লিমিট কে ইন্টিগ্রেশন করা যদি আমরা একটা স্মল একটা পার্ট কে এখানে ধরি ডি ওমেগা টি এবং এটাকে যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করি জিরো থেকে পাই পর্যন্ত এবং এই মানটাকেও যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি সেভাবে তবে আমরা পাব জিরো থেকে পাই সীমা পর্যন্ত এই এরিয়াটার জন্য মান হচ্ছে আই এম স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার ওমেগা টি ইন্টু ডি ওমেগা টি এবং এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের এই লিমিট এটার জন্য এবং নিচে হবে আমাদের এই টোটাল হাফ সাইকেলটার ওয়েভ যতটুকু পরিমাণ সময় জুড়ে আছে খেয়াল করো এখানে আমাদের পজিটিভ হাফ সাইকেলের যে স্কোয়ার ভ্যালু সেটা জিরো থেকে পাই পর্যন্ত সময় জুড়ে আছে তাই নিচে আমাদের এটার মান হবে পাই তাহলে আমরা এই অ্যাভারেজ ভ্যালুটা কার জন্য পেলাম আমরা এই অ্যাভারেজ ভ্যালুটা পেলাম শুধুমাত্র এই ওয়েভ ফ্রমের পজিটিভ হাফ সাইকেলের স্কোয়ার ভ্যালুর জন্য অর্থাৎ আমাদের পজিটিভ হাফ সাইকেল যখন আমরা বর্গ করেছিলাম সেই বর্গের জন্য আমরা এখানে এর অ্যাভারেজ ভ্যালু পেলাম এবং কেন আমরা শুধুমাত্র পজিটিভ হাফ সাইকেলকে নিলাম তার কারণ হচ্ছে আমরা সিমেট্রিক্যাল ওয়েভ ফ্রমের জন্য টোটাল ফুল সাইকেলের এরিয়াকে নিতে পারি না আমরা শুধুমাত্র হাফ সাইকেলের এরিয়াকে নিতে পারবো তাহলে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ শেষ ওয়েভ ফ্রমকে স্কোয়ার করা এবং সেকেন্ড স্টেপও শেষ নতুন ওয়েভ ফ্রমের অ্যাভারেজ ভ্যালু বের করা সো আমরা নতুন ওয়েভ ফ্রমের অ্যাভারেজ ভ্যালু বের করে ফেলেছি এখন আমরা আসবো থার্ড পয়েন্টে যেটা হচ্ছে এই অ্যাভারেজ ভ্যালুকে রুট করা তাহলে এটা হচ্ছে একদম সিম্পল আমরা যদি এই অ্যাভারেজ ভ্যালু এই টোটালটাকে রুট করে ফেলি রুট করলে কি হবে তাহলে সেটা হবে রুট আবার উপরে হবে জিরো থেকে পাই লিমিটের মধ্যে আই এম স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার ওমেগা টি ডি ওমেগা টি এবং নিচে হবে তার সময় পাই তবে আমাদের এই পোর্শনটাই হচ্ছে আর এম এস ভ্যালু তার মানে আমরা বলতে পারি এই ওয়েভ ফ্রমের ক্ষেত্রে এই অল্টারনেটিং কারেন্ট এটার ওয়েভ ফ্রমের ক্ষেত্রে আমাদের আর এম এস ভ্যালু হবে আই আর এম এস ইজ ইকুয়াল টু এই ভ্যালুটা এখন তোমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলাস ইউজ করে তবে সবার শেষে একটা মান পাবে সে মানটা হচ্ছে আই এম ডিভাইড বাই রুট ওমার টু তার মানে কোনো একটা অল্টারনেটিং কারেন্ট যদি সিমেট্রিক্যাল ওয়েভ ফ্রম হিসেবে থাকে তবে তার আর এম এস ভ্যালু হবে আই এম ডিভাইড বাই রুট টু এবং এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন ইন্টু আই এম যেখানে আই এম হচ্ছে পিক ভ্যালু এখন আমরা এটা আমি করেছি শুধুমাত্র অল্টারনেটিং কারেন্ট আই এর জন্য কিন্তু আমরা যদি এখানে আই না ধরে ভি ধরতাম অল্টারনেটিং ভোল্টেজের ক্ষেত্রে আর এম এস ভ্যালু হিসাব করতাম তবেও আমাদের ভোল্টেজের আর এম এস ভ্যালু হতো সেম মানের শুধুমাত্র সেখানে ভি অফ আর এম এস হতো ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন ইন্টু ভি এম যেখানে ভি এম থাকতো এই সর্বোচ্চ পিক ভ্যালু ভোল্টেজের পিক ভ্যালু সো এভাবে আমরা খুব সহজেই আর এম এস ভ্যালুকে এই তিনটা স্টেপ ফলো করে বের করে ফেলতে পারি